das hat einen großen Effekt oder man hat, ist geistig verstört davon, äh, dann kann daraus eine große Imbalance des Windes auch kommen. And just you want to say, you know, when body is uh, too weak or something, you try to uh, eating on the well or trying to, uh, how to say, um, sleeping and relax, resting is important. <coughs> und auch äh, wenn man ähm, ja wenn man sich schwach fühlt oder so ist ganz wichtig äh, gut zu essen und sich auszuruhen. That is uh, just briefly about the how wind imbalance comes, no? Generally. Also das erstmal im Allgemeinen dazu, wie eine Imbalance des Windelements and kommen is, kann. Sorry, it uh, wind imbalance that happens on little bit on everybody's life all the time, no? But it is continue for so long, then it will become uh, like a uh, very bad, you know? It, sometimes it doesn't come immediately. It's everyday life adds. Then in the end, maybe like the burnout syndrome, no? It not comes immediately if you do this for many years for stress, see things mm. and things, then it will come in the end. Mm. Same thing like that wind from beginning, if it's little bit coming, you care, then it will be not mm. become bad. Und das ist etwas, was sich auch über lange Zeit oder viele Jahre aufbauen kann. Also dass das, äh, das für uns alle diese, diese Elemente von Stress sind immer mal wieder da und das, äh, äh, das ist Teil des Lebens. Das ist auch hat eine gewisse Normalität. Aber wenn man da, wenn man da nicht drauf achtet und sich das aufbauen lässt, dann kann äh, das Windelement wirklich äh, eine Unausgewogenheit haben. And generally, uh, just I told, no, that uh, for if possible that if you, just I said before, no, that I myself experienced this, applying oil in the body is more like doing massage or yourself or some other, then also there's, tomorrow we will explain certain point, also wind point, if you apply oil in the body, that is one, so best thing to come make. Und also äh, Ölanwendungen, da werden wir auch morgen noch mal genauer über Punkte reden, wo, äh, wo das Öl angewendet wird. Äh, das ist eine der guten Arten und Weisen, wie man einer Unausgewogenheit von äh, Wind ähm, begegnen kann. Ja, das ist just generally brief about the wind and if you got any questions. Ja, das ist jetzt im Allgemeinen zum Windelement und da gibt es Fragen. Ja, I, I would like to you know like when you when you die, uh -huh. you know, the process of dying. Uh -huh. It starts also with the earth element, you know, then the body gets heavy and then the next element is water. It's just the blood circulation is, is going down and then the next element is a fire, it's the organ organs, and then it's coming the breeze, the, the breathing that stops. This is the same like the wind element? The yes, yes, yes. Okay. Yeah, yeah, that is your right, that uh, when it dissolves our body, also there is a, uh, it talks about, uh, first is the earth element, goes into the water element. Yeah. I look, okay, one minute. Uh, I'll just translate here. while you're looking. Yeah. Yes, yeah. okay. <laughs> Oder magst du das selber yeah, kurz I, sagen? Ich habe nur mal nachgefragt, weil wie gesagt, wenn man, man stirbt, dann wird so beschrieben der Prozess, dass zuerst der Körper ganz schwer wird und das Erdelement weggeht und dann das nächste ist das Wasserelement, das heißt die Zirkulation, die Blutzirkulation hört auf und dann das nächste ist Feuer, das sind die Organe und dann hört der Atem auf und ich wollte wissen, ob dieses Atmen also dem, diesem Windelement äh, Wind, entspricht. Windelement auch entspricht. Yeah, it's a, they say first element, earth element, when it dissolves to the water, then we can't see the form. And sometimes people, they feel like that your body is going under the earth or it's like it goes down. Also das erste ist, wenn, uh, wenn die Erde sich ins Wasser 
auflöst, dann kann man die Form nicht mehr sehen. Und Leute haben auch berichtet, das ist, als würde man unter der Erde sein. And when earth element goes into the, no, water element goes to the fire, then all our uh, bodies uh, becomes dry, it dries, no? Und wenn das Wasserelement ins Feuerelement übergeht, dann trocknet unser Körper aus, dann wird unser ganzer Körper trocken. Then fire element goes in to dissolves into the wind, then all our bodies heat, you know, normally mm -hmm. from the feet it goes slowly, slowly to the center, no, and it dissolves into the wind. Und dann löst äh, das Feuerelement sich im Luftelement aus und das bedeutet, dass die Hitze des Körpers zurückgeht. Normalerweise zuerst von den Füßen äh, zieht sich die Hitze zusammen hier im Zentrum des Körpers. Then, then wind element is dissolved, then it goes with the mind to out, Und das äh, Luftelement, äh, Windelement geht dann zusammen mit dem Geist raus aus dem Körper. And it says uh, normally in here Tibetan medical text say that wind element is dissolves into the space. Und uh, hier in den tibetischen medizinischen Texten wird gesagt, dass uh, das Element Wind löst sich im Element Raum auf. And generally in uh, Buddhism Pardo they talk more about this, no? They say there is a defend that sometimes people they uh, dissolve their uh, how to say breathing uh, stops but still inner wind is not gone, no? Still there they say sometimes it takes uh, three days or a few days. Oh. Und äh, was eben auch gesagt wird, manchmal ist es, obwohl das der Atem schon aufgehört hat, äh, heißt das nicht, dass das äh, Windelement schon aufgehört hat. Das kann manchmal noch drei Tage oder so nach dem Aufhören des Atems aktiv sein. And uh, some, some people then, when this, our mind or consciousness goes uh, from the... Uh, When they do poor, they say it will go out from here, no? Then many corpses, they have a sign, symptom up here. Also, und was äh, häufig gesagt wird, ist, wenn das Bewusstsein äh, geht, äh, dann äh, das ist das Poor, das von hier, von dem Top Kopf äh, weggeht. Und da wird häufig auch in, in einer, in Leichen wird hier auch eine Markierung gefunden. And then some Lama and Practitioner, they stay in the meditant posture for a few days, no? And then end when there comes something from the nose out, then they say, oh, now his uh, consciousness or mind is gone out. Und äh, manche Lamas oder Praktizierende, äh, die können für mehrere Tage dann noch in der Meditationshaltung verweilen und dann kommt halt, ich glaube, eine Flüssigkeit aus der Nase und dann wird gesagt, jetzt ist er gegangen. Jetzt ist sein Geist, sein Bewusstsein ist gegangen. And One thing I saw in this Pardo text that when people are dying, you should not be making noise in the lower part of body. Sometimes say mind goes, goes from the lower part of body and like a urine or stool comes out. That's not so good sign, they say. That reason uh, you should not be making, when people are dying, you should not be making noise to the, his food site or something. Und uh, so to not attract the consciousness there. Yes, yes, yes. Yeah. Not to disturb uh, not that to side. Disturb no. that side. To. Yeah. Und dann uh, in den Bardo-Texten wird auch gesagt manchmal, dass man, uh, wenn jemand stirbt oder im Sterbeprozess ist, man nicht, uh, man keine, um, nichts Verstörendes oder Störendes im unteren Teil des Körpers machen soll. Weil manchmal uh, wird auch durch uh, Stuhlgang oder durch Urin Uh, wird nach unten uh, was abgelassen und das kann auch, dass das Bewusstsein dann damit abgelassen wird und das ist, wird nicht für gut empfunden. Okay, that short question. Um, is there a kind of uh, practice that's, uh, you know, to do daily or like to prevent uh, wind uh, to be disturbed, maybe, you know, or also other elements? Also die Frage ist, äh, gibt es irgendeine Art von Praxis, die man im Tag, tagtäglich machen kann, damit das 
wind element in balance bleibt. Generally in Tibetan medicine we uh, don't exactly talk about that much, no, about but more we talk about that you uh, uh, how to eat, eating and sleeping, whatever, you know, behavior more like you should not be talking too long, no, talk for a long time or think too much like that things are you should not do. Uh, that okay. doesn't talk that much about these things. Also in, innerhalb der tibetischen Medizin wird über so also Praktiken dieser Art nicht viel gesprochen. Da wird mehr darüber geredet, wie wichtig das ist, das Richtige zu essen, ähm, regelmäßig zu schlafen und ähm, was war noch? Nicht zu viel zu sprechen. Nicht zu viel zu sprechen, danke schön. <lacht> 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 I forgot to say that. <lacht> It's a good thing to forget to say. <laughs> <laughs> that is that is more problem that in India or sometimes they invite monks to recite from morning to evening. You know, you need to read all, all the day. That also makes wind imbalance. Ah, uh, und manchmal wird in Indien werden Mönche eingeladen von morgens bis abends zu rezitieren und das ist ja ganz ganz viel uh, mit Sprache und das uh, bringt auch eine Unausgewogenheit. Des Wind elements. But I think medical text generally doesn't talk. But I think that breathing exercise and things, uh, I think also the uh, that because the Shine practice, no? Shine practice also in some Mahamudra text, they also talks about when your mind is more relaxed and calm, that you can easy to accept everything difficulty. Then, and also that if you have strong strength, that means uh, wind will be not. Uh, not not disturb it will everything bad thing happen no you can't disturb your mind you know that also means don't disturb the wind uh, aber ich denke so praktiken sind schon sehr gut also auch shine praxis und es uh, wird ja auch im mahamudra erwähnt wie wichtig das ist dass der geist ausgewogen ist und dass uh, dass wenn man das praktiziert auch in der atemmeditation dann uh, wird da eine sehr dann, dann ist der Geist aufgewogen und das heißt auch, dass das Windelement in Balance ist. Um, after giving birth to, to the baby, mm -hmm. uh, women are easily to get depressed and very emotional. So is that mainly because of the wind element? Nach der Geburt kann das gut sein, dass Frauen äh, Depressionen erleben und auch ähm, geschwächt sind. Ist das ein Ausdruck von Imbalance des Windelements? Yes, I think mostly wind, because uh, uh, because sometimes if your body becomes so weak and then uh, <coughs> you don't recover, no, then first thing is imbalances comes the wind. Ja, ich glaube, dass, das hat sehr viel mit dem Windelement zu tun, wenn der Körper sehr geschwächt ist und wenn man sich nicht richtig erholen kann, dann ist das, hat das eine Auswirkung auf das Windelement. That like sometimes you have blood or something, your body becomes so weak, first symptom you comes to the your air, you get the, some kind of wind air, like a, when you close the air, no? like a whirr in the air, that is the wind is getting high. Das ist manchmal so, wenn man sehr geschwächt ist und Blut verloren hat, dann kann man auch merken in den Ohren, dass man Geräusche hört. Und das ist, das ist ein Zeichen dafür, dass das Windelement sehr, sehr aktiv ist. Und das ist der Grund, dass ich in der Region traditionell war, in der Himalaya-Region, wenn ihre Frau oder jemand ist pregnant, dann sie make a very good wine, you know, Chang in area in Tibet, and they make this kind of thing. Normally for wind imbalance, you know, uh, like a Chang or some kind of good wine, that is also good. Und uh, häufig ist auch so, wenn eine Frau schwanger ist, in der Himalaya region, dann uh, wird da sehr guter Wein gegeben oder auch Chang. Das ist ein Gerstenbier. Um, das, ist eine, das ist eine sehr gute Medizin für die hilft, das Windelement in Balance zu halten. This, uh, they say, when I saw in some, still in Nepal also, some traditional, like, uh, they were, I heard, I asked them, they say, really, when your 
uh, woman uh, wife or somebody is pregnant then they prepare the wine before delivery to make it then when it's delivery they give it with the nutrition food with the soup some kind of warm that kind of thing to recover the body und äh, auch in Nepal ist das so, da wird häufig guter Wein gemacht äh, für eine schwangere Frau, damit der dann da ist, wenn die, wenn die Geburt vorbei ist und dass dann äh, die, die Frau, die Mutter Suppe und diesen Wein trinken kann. Das kann sehr, sehr gut helfen. Yes, yes. Uh, just one question, because we just uh, talked about the dying process, but uh, by uh, creating of our body, uh, this element of mother and father, mm -hmm. uh, and uh, they sort of meet and then uh, they separate, and in, in this respect uh, uh, there is uh, central channel. Mm -hmm. And from which element actually is the central channel made of? Mm -hmm. uh, mm -hmm. Could you just yeah. Könntest du das selber auf Deutsch, auf Deutsch sagen? Okay. Ja. So, uh, wir haben so uh, einige Massen schon über uh, den Hauptprozess gesprochen, aber ich bin auch interessiert, uh, was, uh, wie es die uh, Zentral, uh, Kanal, Channel oder Ka Kanal, uh, Zentrale entsteht, Kanal, ja. Zentrale Kanal uh, entsteht, uh, weil, weil unser uh, Körper es kre kre kreiert. Schafft, Sch ja. Schafft, genau, von uh, Mutter- und Vaterelementen separieren This uh, doesn't talk about the med medical term, no? Like a medicinal, we talk more whatever it is in the body. Mm -hmm. And we talk, but that is, uh, uh, you're talking more about uh, what, spiritual. Uh, spiritual Vajrayana, but that is also the three channel, no? We have a three yeah. channel. Central channel is the wind yeah. and the Normally, uh, right and left is uh, one is fire, one is uh, uh, earth and water element. Okay. Yeah, three elements. Yeah, that's yeah, Delhi that's re represent the three elements. Also, and they the paint. No, center one is more like blue, and one is white, one is red. Also, das ist mehr eine Frage, die im Spirituellen beantwortet wird. Die uh, tibetische Medizin befasst sich damit eigentlich nicht so, aber es ist so, dass der zentrale Kanal als ein Windkanal gesehen wird und links und rechts sind dann einerseits Feuer, das andererseits Erdwasserkanal und die werden auch so gekennzeichnet, die werden auch durch verschiedene Farben gekennzeichnet, rot, weiß und blau, äh, wenn man Bilder davon sieht. What was somebody was asking here? You, you um, so maybe it's related to his question because some of us here are practicing salu practice and someone is teaching it regularly and so it's also connected to the low to the wind mm -hmm. and it's also is it my question is like is it also connected more to the spiritual base or does it interact with the body because you breathe and you hold the breath and all the things how maybe Sagst du es von Anfang nochmal, ja, dass genau, du es auf also Deutsch gleich ja sagst? Einige Leute praktizieren ja hier auch Zalum und Kati lehrt es ja auch immer wieder und das hat ja auch im Prinzip, man arbeitet ja auch mit den Binden, aber es könnte irgendwie den Sattis knüpfen, vielleicht so ein bisschen anders von gerade auch an, ähm, dass es vielleicht mehr auch so auf dieser spirituellen Ebene ist, auf der anderen Seite hält man dafür ja auch den Atem und macht dann und ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, so jetzt knüpft das ein bisschen an das an, was ich eben nicht mehr auf Englisch sagen konnte, dass es halt schon auch starke Auswirkungen auf den Körper hat. Mhm. Und irgendwie war ja die Frage, kam ja die Frage vorhin mal auf, ob es jetzt halt so relevant ist, so, aber mit so Praktiken und ob das halt so, wie er, wie er dazu denkt Mm. Okay, so in Salon practice, he's saying uh, they're doing this regularly. He's, you heard that, in, and uh, so so this is also with holding breath and and things like that. And he says it's got a strong influence on the body as well. So uh, he just wanted to have your thoughts about that kind of practice. Mm -hmm. No, no, no. Uh, I, I didn't get it. Zwischen dem, was er sagt. So thoughts about the connection between what you talk about, the wind element, and and this kind of practice. Mm -hmm. Both are connected to the low element and the wind element. 
Mm, yes, yes. I thinking you know, what we in medical term, what we talking is more, more how to say more uh, how to say everybody we understand no more rough, but when we salung and wind, but that goes more subtle, more, more how to say more very, uh, more how to say um, subtle, so subtle, calm, subtle. Calm. Calm. Also in tibetischer Medizin, wie ich ihn verstanden habe, sind mehr so die, die äußeren Elemente werden davon betroffen. Also das, wenn das in Unruhe ist, wogegen äh, in der Zalung Praxis da geht es darum, das zu beruhigen auch. Then one thing is similar that Tibetan medicine and Tantra they mainly talks also there is a five wind in the, our body. In the end, when you do Tsalung practice, whatever all our, all Vajrayana visualization and all these things are all, are to make control these five elements. Also, um, es gibt five, five wind, sorry. Five winds, okay. Es gibt fünf Winde im Körper und uh, in der ganzen tantrischen, in der Vajrayana Praxis geht es letztendlich immer darum, diese fünf Winde zu kontrollieren. All practice are That one, I think, in that thing. Alle Praktiken, da geht es darum. Yes? Um, just a quick question about, um, you said it's all about the balance of the elements, mm -hmm. so if you are too much in wind, wind mm -hmm. is, let's say, on that picture also the, the highest one, the uh, top uh -huh. or in the series. Is it, does it mean that if you have high wind, you need to focus on more of earth and water and your fire to just balance them, um, like the Ayurveda uh, says, or how do you? See that. So, is sesame oil some sort of has it? Does it have a fire um, feature or earth feature? Or for me, I was also really in, um, I would say, windy. <laughs> and, uh, I, I mean, for me, it helped, I, as you said, uh, uh, food, uh, regular food, regular sleep, and also a lot of meditation to, I would say, felt like more of a uh, grounding, you know, so yeah, yeah, yeah. focus on the earth and the mental. Also die Frage ist, ähm, magst du das selber auf Deutsch sagen oder soll ich das machen? Okay, äh, die Frage war, ob, ähm, ob, ob das auch eine Art von Ausgewogenheit äh, äh, hergestellt werden kann, wenn man sehr viel Luftelement in sich hat, sehr viel Windelement in sich hat, äh, dass man sich mehr auf Erde und Feuer, also Erde, Wasser und Feuer äh, beruht, also dass man eben Praktiken macht, die das eben mehr betonen. Ja, yeah, it, it is... Uh, like that, but uh, uh, more we talk every element there has a characteristic, you know, uh, quality. Wind has a quality of very sharp and the light, you know, that makes our body light and the sharp and speedy, you know, things. And uh, opposite of that, wind. Let me just do it bit by bit, otherwise, too much. Um, also, da, das ist ein bisschen so. Aber es ist auch gleichzeitig wichtig zu sehen, dass jedes Element verschiedene Qualitäten hat, Charakteristiken hat. So ist Wind zum Beispiel etwas, äh, was scharf ist und was äh, äh, leicht ist. And movement, no? Wind is movement. That is the main quality of wind. Now we have to make it against that, like heavy and uh, smooth. Ja, It's like oil and heavy things. That is actually a little bit earth and water element, but uh, better just we talk it simple way, no? Maybe if we talk more, all this thing becomes uh, difficult to understand, just more general, I think that is better. Ja, und dann, äh, dann kann man, und Bewegung, Wind ist halt auch Bewegung, und das ist schon wahr, dass wenn man jetzt mit Öl behandelt, mit warmem Öl, dass das mehr Erde und Feuer hat, aber ähm, das macht es vielleicht jetzt alles ein bisschen verwirrend. Wir wollen jetzt erstmal nur das äh, im Allgemeinen besprechen. Okay, but it's also in this paper you read it, uh, it will understand that later. I'll also da werden wir noch drauf eingehen und das ist auch in dem Papier, wird das auch besprochen. Okay. Okay. We we'll stop here? Yes. Sunam de Tamje Sigbani, Tom de Nebendan Baji, Kegan Jim Balan Tubai, 
Good night, everybody. Good night.